A ver, continúo, chicos. Eh, con respecto al, al, a los violentos, ¿sí? Los violentos era los violentos contra, contra, eh, contra los demás, que eran estar en un lago de sangre hirviendo, violentos contra sí mismos, que eran ser árboles frágiles, ¿ya? Y violentos contra, la, eh, contra Dios, la naturaleza y las artes. ¿En qué consiste ello? Ello consiste en que ellos van a ser, de alguna u otra manera, serían, eh, eh, eran estar expuestos en un, esto, en un de, en, digamos, de alguna u otra manera, estar en un desierto, ¿no? Y este desierto, en cual caían estas lluvias de fuego, pues, ¿sí? Luego tenemos el octavo círculo, que están los, eh, los fraudulentos, los, los seductores, eh, los simoniacos, los estafadores, ¿no? Los que engañan, pues, ¿no? ¿Sí? Los mentirosos, etc. Y en el noveno círculo, que es el infierno más, el infierno donde Dante lo va a graficar, pues, de, el infierno, el, ya el pecado más, más deshonroso, ¿no? Que es la traición, ¿sí? En la traición. Siendo, encontramos a Caína, la primera región Caína, en el cual eran los traidores esto con la familia por Caín, pues no, porque Caín mató a Abel, luego tenemos la Antémora, donde están los traidores políticos luego tenemos la Teodicea, que son los traidores a los amigos, y por último la Judeca, ¿no? debido a Judas Iscariote, que son los traidores contra sus benefactores ¿ya? y en eso encontramos eh, que eh, de alguna u otra manera Encontramos al Satanás, pues, ¿no? Al más traidor de todos. Donde Satanás eh, está comiéndose, tiene tres, lo representa Dante con un demonio de tres, de tres caras. Y a la, o sea, en una cara, perdón, una cabeza y a los costados dos caras, ¿no? Una cara en cada lado y en el centro también. O sea, serían tres caras, tres bocas, pues, ¿no? Tres bocas, tres, tres caras, digamos, ¿no? En una cabeza. Entonces... ¿Qué hacen? Se devoran a tres personas, ¿no? A Bruto, a Casio y a irse en el centro se devoran al más traidor de todos, a Judas Iscariote. Luego Dante va a pasar por el infierno, llega al purgatorio, recorre esto, recorre siete círculos que representan a los siete pecados capitales en el purgatorio, en el cual las almas purifican sus purifican sus almas, ¿no? Pues porque en el purgatorio están las personas que en el último instante de su vida se arrepintieron. ¿Está bien? Luego lo abandona, lo abandona, eh, lo abandona Virgilio a Dante y le acompaña a su amada Beatriz. Su amada Beatriz lo acompaña pues por las estrellas. ¿Está bien? Siendo la última el, el, cielo, el cielo cristalino, en el cual ahí conoce pues eh, de alguna otra manera, perdón, en el cielo empirio, conoce de alguna otra manera, conoce a Dios y a la Santísima Trinidad. Y cuando va a escribir de Dios y la Santísima Trinidad, Dante despierta de su sueño. ¿no? Es un poema buenazo, es un poema bacán, ¿no? en el cual ustedes pueden, pueden, pueden leerlo. ¿no? Muy bien. A ver, vamos rapidito a las especies literarias clásicas. Sí, porque ya el tiempo, el tiempo nos está ganando y estoy contando acá como 50 minutos de clase. A ver, las especies literarias clásicas encontramos a la égloga. ¿Ya? La égloga es un canto que expresa alabanza de admiración. Ejemplo, Oda la vida retirada. Tenemos a la elegía. La elegía expresa un dolor, pero expresa dolor, ¿sí? Expresa dolor, pero ante la pérdida de un ser amado. No solamente puede ser la amada, puede ser un padre también, una madre. ¿Me dejo entender? Expresa dolor ante la pérdida de un ser amado. La égloga es un poema ambientado en el campo. O sea, un poema de amor pastoril, ¿sí? El madrigal es un poema de amor no correspondido, ¿no? La hora sat, ahora van a llamar. El epigrama es el poema de carácter satírico y burlesco, ¿no? De burlón. Y la epístola tenemos que es conocida como la carta literaria. Y le voy a agregar una más, el himno. ¿Te acuerdas que en un comienzo te había dicho que los, eh, el género el lírico expresaba el sentir de un, el, las, los sentimientos, las emociones de una persona y a la vez de un pueblo, claro, eso lo va a representar, eso lo va a representar el himno, pues en este caso. Y vamos a conocer cada uno de ellos. Mira, la, es un canto de admiración. En este caso, Fray Luis de León a la vida retirada se refiere a la vida sacerdotal. Ya, te voy a leer este, 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 este extracto. Dice, qué descansada vida la que huye el mundanal ruido y sigue la escondida cena por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. 
que no le entubia el pecho de los soberbios grandes el estado ni el dorado techo se admira fabricado el sabio moro un jaspe sustentado con esto trata con esto trata ya de que esto fray Luis de león a qué se refiere no que es cansada vía la que huye del mundanal ruido no se refiere de que está retirado pues en un pueblito mientras que está alejado de la ciudad no sino que se refiere a la vía del sacerdocio está bien era un monje, pues era un religioso. Entonces, Fray Luis de León, lo que va a hacer, lo que va a hacer, Fray Luis de León es eh, resaltar la vida, ¿no? De la iglesia, o sea, resaltar la vida del sacerdocio, en el cual él está, esto, se vive lejano, en tranquilidad, donde se acoge el amor de Dios. Por eso, oda a la vida retirada. La obra sí se llama a la vida retirada, sino de que se le agrega la, el aspecto oda, pues. Disculpen chicos, mi, mi perrito. A ver, dice, elegía. Texto 2. Coplas a la muerte de su padre. ¿Te acuerdas que elegía te había dicho que era un canto doloroso? Está bien, es un poema doloroso. Pero no es un poema doloroso porque te han choteado, pues no, porque te pasaron a la frienzón, no. Sino que es un poema doloroso porque de alguna u otra manera eh, refleja la tristeza ante la pérdida del ser que amas, ¿no? Que puede ser tu, mam tu mamá tu papá, no un, un, tu abuelito, tu abuelita, o sea, vamos a leer un pequeño extracto, ya no voy a leer todo porque estoy contando ya que el tiempo es, 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 es mucho, pues no, a ver, dice, recuerda el alma dormida, avive el seso de despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene a la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, como después da colorado, da dolor como a nuestro parecer, Cualquier tiempo pasado fue mejor, o sea, fue mejor porque como, porque compartes la vida con el ser que amas y mira cómo viene la muerte de manera silenciosa y se lleva a la gente que tú amas, pues. Está bien, y eso es lo que está pasando hoy en día, pues, ¿no? Y eso lo escribe Jorge Manrique, ¿no? Con la obra Coplas a la muerte de su padre. ¿Está bien? La égloga. La égloga te había dicho que era la narración que habla del amor pastoril. Si no es una narración, es decir, es un poema que narra esto que trata del amor pastoril, ¿no? De salir en amoroso. El dulce lamentar de los pastores. Mira, pastoril, pastores, ¿no? Salicio, juntamente inemoroso, he de cantar. Sus quejas imitando, cuyas y ovejas al cantar sabroso. Estaba muy atenta a los amores, de paseo olvidadas, escuchando. Tú que de ganaste obrando, un hombre en todo el mundo y un grado sin segundo. Ahora que estés atento y dado. Ahora que estés atento y dado, ¿no? Al, va, eh, al, incli, al ínclito gobierno del Estado, al vano ahora vuelto a otra parte, resplandeciente armado, representado en tierra del viejo, del fiero mar. O sea, vamos a ver de los pastores, pues, que se aman, ¿no? Vamos a ver, del, y también cómo abunda la rima en este caso, pues, ¿no? Vamos, estamos viendo acá en la Eglo, el amor pastoril. Continúo. El Madrigal. El Madrigal es un poema, sí, un poema en el cual narra el amor no correspondido, ¿no? Es cuando te mandan a la frenzón, aquellos que lo frenzonean. Esta, esta es una, una, una excelente, una excelente, esto, un, un excelente, una excelente especie. Vamos a ver a Gutiérrez Cetina, ¿sí? Que es el máximo representante del Madrigal. Dice, ojos claros y serenos, si de un dulce mirar sois alabados, porque si me miráis, miráis airados, si cuando más piadosos, más bellos parecéis, aquel que os mira, no os miréis con ira, porque no perezcáis menos hermosos. Hay tormentos rabiosos, ojos claros y serenos, ya que así me miráis, miradme al menos. O sea, acá está reclamando, pues, a la chica que al menos que lo mire, pues, ¿no? Que no lo mire con que no lo mire con ira, pues, sino que lo mire con amor, no que lo busque con la mirada, ¿no? trate de llamar la atención de la de la mujer a la, de la mujer amada pues. ¿Sí? vamos a leer acá el madrigal mira de octavio paz más transparente que esta gota de agua entre los dedos de la enredadera mi pensamiento tiene un puente de ti misma a ti misma mírate más real que el 
que el cuerpo que habitas mira el centro de mi frente, naciste para vivir en una isla. O sea, ¿a qué se refiere con ello? De que la... A ver, cuando hablamos de una isla, hablamos de un lugar apartado, pues. ¿Ya? O sea, eh, un lugar apartado. Entonces, de alguna otra manera, ella está apartada de él. O sea, no está apartada físicamente, sino de que no le hace caso, pues. No le hace caso. Y él quiere, dice, construir un puente para poder llegar a ella, pues. Mi pensamiento tiene un puente de ti misma a ti misma. O sea, quiere llegar a ella, pero no puede, pues. O sea, la chica piensa en otra cosa y él quiere que ella piense en él. ¿Está bien? A ver, el epigrama ya te había dicho que era un, un poema recontra burlón. ¿Sí? Era de Tony. Ah, mira, eh, dice, Doña Cruz, esto no se ve acá muy bien, pero yo te lo voy a decir. Es Doña Cruz de Sandoval, una vez muerto su esposo. Ya suspendió el tráfico honroso de su casa editorial, ¿no? Sin embargo, los mejores amigos de Doña Cruz afirman que ha dado a luz obras de varios autores. ¿A qué se refiere con eso? De que cuando hablamos de que ni bien murió el esposo, la mujer que dice suspendió el tráfico honroso, ¿a qué se refiere? De su casa editorial, es decir, de que la mujer comenzó a salir con uno, con otro, con otro, con otro, con otro. Entonces, donde dicen de que algunos dicen de que ella ha dado a luz, por eso casa editorial, ¿no? O sea, de escritor, dice que ha dado obras de varios autores. O sea, que la mujer esperó que el marido muera para poder estar con uno, con otro, con otro. ¿Ya? Vamos a ver acá. Otro epigrama. ¿Ya? Mira, ve. De drogas, harto y doctores. El pobre Tomás Osores, vecino de Miguel Terrura. Solo con leche de burra puso al fin sus dolores. O sea, ¿qué quiere decir ahí? Que los médicos le recetaban, le recetaban, le recetaban tanto, tanta vaina para que al final la medicina natural lo cure. pues. Y hoy al recordar sus males, de que hoy no guarda señales, o sea, asuma que ya se curó totalmente, dice con mucha verdad. Si no es por los animales, me entierra la facultad. O sea, si no fuera por la, me por la medicina natural, en este caso por, los, por, por la leche de burra, pues, ¿no? Entonces, ¿qué dice? ¿Me entierra la facultad? ¿A qué se refiere? De que los médicos lo hubieran matado de tanta medicina. Pues ahí está. Ese es un epigrama. ¿Ya? Vamos a ver la epístola. Una epístola es una carta literaria. ¿Está bien? Es una carta literaria. Ahora, esta epístola, esta epístola eh, es un mensaje de una, eh, de una persona hacia otra, ¿no? Donde el cual destella admiración... De este ya de alguna otra manera eh, va, va a destellar eh, eh, de alguna otra manera de este ya admiración o de alguna otra manera consejo pero de una manera eh, lírica no de una esto de una eh, de una manera poética digamos ¿Ya? Ya, a ver, vamos a ver la famosa epístola de Abelardo de Amarilis. ¿Ya? Amarilis era una escritora, ¿ya? Una escritora, eh, de alguna otra manera, eh, Amarilis, eh, su nombre real es... María de Rojas y Garay. Y ella va a dedicarle una obra, es, va a dedicarle esta obra, Epístola Belardo, a Félix López de Vega. ¿Está bien? El cual le va a dedicar esta famosa epístola, ¿no? Vamos a leer un extractito que dice, oí tu voz Belardo más, que no, ¿qué digo? No Belardo, milagro han de llamarte, ese es tu nombre. El cielo te lo ha dado y amor que nunca tuvo paz conmigo, se te pre se, perdón, conmigo te me presentó. O sea, decir que al leer las obras de Félix López de Vega, ella poco a poco, ella poco a poco se fue cautivando, pues, ¿no? Milagro, han de llamarte, este es tu nombre. ¿Por qué ella, le dedica, por qué ella utiliza el nombre de Belardo? Ella lo util, va a utilizar ese seudónimo para expresar a López de Vega, pues, ¿no? Pero mira la, la admiración que le tiene ella a López de Vega. Y por otro lado, mira lo que te he puesto, mira, te he puesto un... Un extracto de un texto bíblico. ¿Está bien? En el cual alguno va a decir carta a los corintios. Como si encuentras en otras Biblias. 
¿sí? Lo, por ejemplo, Reina Valera o encuentras Biblias eh, evangélicas, ¿no? Vas a encontrar que les llaman epístola, epístola a los corintios. Y en sí, en cierta parte tiene esos elementos, pues, ¿no? Es una carta en el cual, en el cual fue escrita por el apóstol San Pablo, en el cual él va, dirige a, no solamente a una persona, en este caso, acá va dirigida a una persona, en cambio acá va dirigida a una, una cantidad de personas, pues, ¿no? A varias personas, donde habla, pues, ¿no? Acerca del amor. El texto, tal vez yo considero el texto más hermoso de la Biblia. Donde dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es codicioso, ni jactancioso, ni orgulloso. ¿Está bien? No se comporta con rudeza, no es egoísta. El amor siempre va a buscar el bien. No se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se dele deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo le disculpa, todo lo cree. Todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. ¿Sí? Se podrán, acabar, se, se podrán derrumbar montañas, podrán pasar los años, pero el amor nunca se acabará, ¿no? Así se, así se irá, ¿no? Entonces, todos esos textos son, de alguna u otra manera, expresan el, el sentir, sentimientos, ¿me dejo entender? Íntimos, pero ahora, va, mira, ve, tenemos acá el sentimiento colectivo, mira, por ejemplo, el, el, tenemos acá el himno nacional del Perú. ¿Está bien? Nosotros dedicamos este, eh, este, esto de la, la sexta estrofa en el cual nosotros anunciamos pues, nuestro, nuestra conciencia, nuestra anunciamos el fortalecimiento de nuestra identidad, nuestro sentir, ¿no? nuestra devoción por la patria. ¿Está bien? De eso se va a encargar pues, el himno. ¿Sí? De eso se va a encargar el himno. ¿Ya? De expresar el sentir de, de, de todos nosotros, ¿no? De, de un pueblo. Ahora repito, paso con las especies literarias dramáticas. Miren, encontramos, eh, encontramos, eh, las dramáticas viene la palabra drama, que significa hacer o representar. ¿Está bien? En una composición elaborada. Ahora, su modelo de expresión más importante es el diálogo. Representada mediante un guión, claro está. ¿Está bien? Dice, la acción dramática se encuentra dividida en actos y en escenas. ¿Ya? Se encuentra dividida en actos y en escenas. Ahora, encontramos tres clases, dentro de la cual también encontramos mucho más clases, ¿eh? pero vamos a tratar estas tres básicas. Encontramos la tragedia, la comedia y el teatro. La tragedia va a nacer en Grecia, la, la comedia también nace en Grecia. ¿Está bien? Ambas van a nacer en Grecia. ¿Sí? Pero la tragedia... Tiene su contexto, su contenido netamente funesto, netamente triste. Así el final también va a ser recontra triste. ¿Sí? El final también va a ser recontra triste. Ahora, en la antigüedad se le considera invitación de las acciones de los personajes nobles. Tuvo como finalidad la catarsis. O sea, ¿qué significa catarsis? Eh, digamos, una enseñanza. Con finalidad de reflexionar. Eso es catarsis. ¿Ya? ¿Qué es la comedia? La comedia nace en Grecia también. Ahora, satiriza a los personajes públicos, de alguna u otra manera también, a diferencia de la tragedia, que todo su contenido es triste, el contenido de la comedia será alegre y el final será alegre. Tiene por finalidad agradar y divertir al público. En cierto momento sirvió como instrumento de crítica social. El ejemplo más grande es el lavado de Molière. ¿Está bien? Luego tenemos el drama. El drama... Tiene elementos trágicos y cómicos a la vez. Puede terminar en, en, en el final, puede terminar en mal, como también puede terminar en bien. Pero hay ambos elementos. ¿Me dejo entender? A diferencia de la tragedia, que todo es trágico, en cambio el drama es, puede terminar en tragedia, pero también tiene elementos de comedia. Como también puede empezar por una tragedia, pero también termina en elementos de comedia. O sea, tiene ambos, tiene uno, ambos de los dos. ¿Sí? ¿Y cuál es su máximo representante? Es Félix López de Vega. ¿Ya? Félix López de Vega. Con su obra, Fuente Abejuna. Ahora sí, continúo. A ver, vamos a ver el ejemplo de tragedia. En el ejemplo de tragedia encuentro yo acá la Orestiada. ¿Está bien? Eh, ¿Te acuerdas que te había dicho en Lilia la Odisea? ¿Ya? ¿Te acuerdas que te había dicho que en Lilia la Odisea vuelve... Eh, 
Agamenón tiene conflicto con con eh, con Aquiles, ¿te acuerdas? Muy bien. Entonces, ¿de qué se encarga la de qué se encarga la Orestia? De que Agamenón regresa, pues. Regresa. Pero Agamenón que había hecho antes de ir a, a la guerra de Troya, había sacrificado a su hija Ifigenia, pues. Sí, sacrificó a Ifigenia, porque de alguna otra manera el oráculo le había dicho que sacrifique, ¿no? Que sacrifique a Ifigenia. Y ante esto, Clitemnestra, que era mujer de Agamenón, ya, que era mujer de Agamenón, ella está con la cola, con la idea de haber sacrificado pues a su hija el, el Agamenón. Entonces ella con su amante Gisto, porque Gisto también esto, quiere ocupar ese reino, ¿qué hacen? Llega a Menón Ah, y Orestes para aquella época es exiliado La Orestia trata acerca Es una trilogía, ¿está bien? Que trata acerca de las acciones de Orestes Y Orestes era, era niño pues. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre de que eh, Agamenón regresa, pues regresa a Argos ¿no? Después de la guerra de Troya eh, Entonces Agamenón está durmiendo Y durmiendo Lo mata a Clitenestra y Egisto, pues y ahí termina la primera parte, con la muerte de Agamenón. ¿Sí? Luego tenemos la segunda parte, como pueden ver acá, Agamenón, las cuéforas. Y la segunda parte son las cuéforas. Las cuéforas, ¿está bien? ¿Ya? ¿En qué consisten las cuéforas? En que Orestes ya, Orestes ya acaba de cumplir 18 años. ¿Sí? Vuelve a casa para vengar eh, la, la muerte de su padre. ¿no? como se lo ordenó a Apolo ya eh, sabe de que va a tener que matar incluso a su propia madre ¿no? entonces en las cuéforas ¿sí? Eh, en cuéforas se encuentra pues se encuentra a su hermana pues ¿ya? se encuentra a su hermana ¿no? en este caso Electra entonces en las cuéforas destacan las sirinias ¿no? que son las hijas de sangre derramadas por miembro de Urano sobre Gea cuando su hijo Crono lo castró. ¿Está bien? Estamos hablando de mitología. Entonces, él encuentra a Electra. ¿Y Electra qué dice? Electra dice, venga a mi padre. ¿Sí? Venga a mi padre. Entonces, que Orestes dice que entra a las cuéforas y da muerte a Clitenestra y a Gisto, pues. Y los mata de una manera sanguinaria. Tanto así que dice que cuando sale en las cuéforas, sale lleno o bañado de la sangre, pues, ¿no? Sale bañado de la sangre de ambos, ¿no? Y antes de ser asesinada, Clitemnestra, ¿qué hace? Le lo maldice con las erinias, ¿ya? O invoca las erinias. ¿Qué son las erinias? Son las furias, pues, ¿ya? Que son los demonios que van atormentando a Orestes, ¿no? Y a partir de ese momento lo van a perseguir. Y esto lo vamos a ver en las Euménides. Las Euménides lo atrapan las furias y lo tienen, en lo, de alguna otra manera, lo, lo juzgan a Orestes. Pues. Lo juzgan a Orestes y estos, al final, la diosa Atenea, ¿qué va a hacer? La diosa Atenea lo va, lo va a absolver. ¿Está bien? Lo va a absolver. Ya lo va a absorber porque de alguna otra manera, eh, porque de, de, de alguna otra manera defendió el honor de su familia, el honor de su padre, pues, ¿no? Ya defendió el honor de su padre, o sea, al final termina con el perdón de Orestes, ¿no? Pero mira todo lo, mira todo lo trágico que pasó, lleno de muertes, lleno de tragedias, lleno de desgracias, es por eso que es considerado una de las mejores tragedias de la historia. Pero, ya ahora pasemos a la comedia, mira. Lee estos extremos. Vamos a leer este extracto de la escena 3. Mira, de Doña Rufina y Don Alejo. A ver, mal está la guisa hoy. ¿Ya? La que dice Doña Rufina dice: Mira, Doña Rufina, déjeme usted, Don Alejo, mientras más viejo está peor, se, está, se va poniendo intratable. De nada sirve que yo le predique a todas horas para que mueva de humor. Nada imposible, los hombres más duros que son vía voz. Perdón, más duros. Son que una hoz, sin que les mete el diablo, ¿quién puede con ellos? Eh, Alejo, o oh, me pongo yo algunos días, que casi insufrible soy. ¿Qué? ¿Padece usted de spleen? Ah, 
Si parezco un brocetón, pero pronto se me pasa tomando un vaso de punch y una copa de coñac, como si tal cosa estoy. Eh, pero variando de asunto, Julieta está aquí o salió. Julieta, ¿no? Doña Rufina, por adentro está esa loca. Siempre hechicera, dice el romántico. Favor que usted le hace, nada con eso. Entonces, mira, ve, encontramos este guión, pues esto es un guión, ¿no? El guión es lo que los las personajes van a hablan o anuncian, ¿no? Para llevar a cabo una historia. Entonces, esta hora, ¿qué hora creen que corresponde, chicos? A esta hora, pues, a la famosa ñacatita, ¿sí? Habla de ñacatita, de una vieja chismosa, pues, ¿no? Y esta vieja chismosa, ¿qué hace? Hace, quiere hacer de que un alejo, ya, quiere hacer esto, que don Alejo, eh, de alguna otra manera, es un viejo millonario, pues, ¿no? Es rico, todo ello, y pretende la hermosa Juliana, pues, ya, pretende la hermosa Juliana. ¿Y por qué la cara le llama Julieta? Ya, porque trata de burlarse, pues, trata de burlarse, Juliana. Pero esta Juliana está enamorada de Manuel, y Manuel era un chico pobre, pero un chico bueno, pues. Sí, que también amaba a Juliana. Y Doña Rufina y Don Jaime son los padres, pues. Sí, son los padres de Juliana. Entonces, lo que hace Ñacatita es de alguna u otra manera conspirar para que Don Alejo, pues, ¿no? Para que Don Alejo de alguna u otra manera se eh, esté con Juliana. Sí, esté con Juliana. Sí, y al final hace, convence a los padres para que ambos se casen. Hasta que al final... Hasta que al final llega pues un caballero del, del Cusco, ¿no? Y el cual le, contiene, le trae un mensaje de la esposa de Alejo. O sea, ¿qué pasaba? Que Don Alejo era una persona casada, pues. Era una persona casada. Al final lo botan a patadas a Don Alejo y es más, botan también a Ñacatita. Y al final termina con el, arre el arrepentimiento de Ñacatita, pues. ¿Sí? Entonces, ¿esta obra fue dada por quién? Fue dada por Manuel Asensio. Segura, pues, por Manuel Asensio Segura, ¿sí? Eh, Manuel Asensio Segura es eh, conocido como el padre del Teatro Nacional, pues, ¿sí? Es conocido como el padre del Teatro Nacional y uno de los máximos representantes del costumbrismo peruano junto a Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? ¿Qué obra se escribió? Escribió el Sargento Canuto, las tres, las tres viudas, pues, ¿sí? A ver, continúa acá y con esto voy a terminar. A ver, miren acá, el tercer que te había dicho drama, que era elementos entre comedia y elementos de tragedia. ¿sí? En este caso estamos contemplando la última parte pues, de la obra eh, Fuente de Juna, ¿no? en el cual estamos eh, de alguna otra manera, estamos, eh, estamos eh, hablando pues, de, de, de Fuente de Juna, ¿no? en el cual... Eh, se dice de que eh, el comendador del pueblo, ¿sí? el comendador del pueblo, eh, llamado Fernán Gómez de Guzmán, no respetaba las leyes, pues se abusa de su poder. ¿ya? Eh, tanto así que traiciona a todos ¿no? y se convierte en tirano. ¿ya? Eh, ¿Qué hace él? Él hace de que dos pastores que eh, se aman tanto Frondoso y Laurencia, pues, ¿sí? se amaban e incluso estaban comprometidos. Entonces, ¿qué hace este desgraciado de alguna otra manera? Este eh, desgraciado eh, aprisiona pues a Frondoso, ¿no? Y se lleva a Laurencia y la viola, pues, ultraja a Laurencia, ¿no? Y Laurencia ya arda porque todo el pueblo le tenía miedo pues a, a este, a este, a Fernán Gómez, le tenía miedo. Entonces... Eh, ella va y le reclama pues al pueblo porque el pueblo no, no, no hace nada pues no hace nada entonces al final al final qué hace que el pueblo se revela y todos van pues no todos van al castillo ya todos van al castillo y dan muerte pues sí dan muerte a dan muerte a Fernán Gómez de Guzmán y es ahí donde el rey por eso acá le pongo el rey sí el rey a, al comendador no entonces el rey eh, ¿Qué hace? El rey envía emisarios, pues. Envía emisarios. Sí, envía emisarios. Y ahí se va a destacar una frase que se llama Fuente de Juna, todos a una. 
Eh, ¿Por qué se refiere Fuente Ovejuna todos a una? Porque cuando llega el emisario, ¿sí? Eh, busca quién es la persona que de alguna otra manera dio muerte al comendador. Entonces, eh, van a seleccionar a algunos pobladores, los van a castigar, ¿no? De alguna otra manera les van a pasar por las por los eh, castigos más atroces y ellos van a decir una sola palabra, es decir, Fuente Bejuna lo hizo. ¿Sí? Fuente Bejuna lo hizo. ¿Está bien? Y al final, como todos decían que Fuente Bejuna lo hizo, al rey, al no encontrar, dice, pues no puede averiguarse el suceso por escrito. Aunque fue grave el delito, por fuerza de perdonarse, y por la vía es bien que quede, para mí es que de mí se vale, hasta ver si caso sale comendador que le herede. ¿Sí? Su majestad habla, en fin, como quien tanto ha acertado, y de aquí discreto y senado, fuente de junada fin. O sea, decir que de alguna u otra manera, esto, al no encontrar responsable alguno, ¿qué decía el rey? Perdonar al pueblo fuente de juna. ¿Sí? Muy bien, chicos, con esto ya termino. Ha sido un tema amplio, un tema engorroso, ¿sí? Es un tema recontra amplio. Me gustaría explicarles mucho más tiempo, pero ya asumo de que cada uno ya de ustedes está sentado buen tiempo, porque hay, hay que hablar de lo que es novela, cuento, me hubiera gustado hablarles de, de esto, de, de alguna otra manera, de la palabra del mudo, los gallinazos sin plumas, me hubiera gustado hablarles del caballero Carmelo, del vuelo de los cóndores, no de novelas, de obras, de grandes obras literarias, ¿no? Como por ejemplo, Cien Años de Soledad, con esto, con las obras que, que que a mí me gustaban tanto, ¿no? Crónica, una muerte anunciada, ¿no? Esto con las novelas como el Aleph, o sea, me gustaría abordar más este tema, ¿no? Pero ya el profesor Francisco va a tratar de, de abordarlo. Bueno, chicos, me descuido, cuídense mucho, un fuerte abrazo, bye.